Hello and welcome. My name is Deirdre Nialun and I'm the Ambassador of Ireland in Cyprus. I'm really delighted to welcome you to the premiere of a filmed interpretation of De Profundis by Oscar Wilde, which is being launched for the first time this evening. I'm joined now by Vangelis Getos, one of the co-creators of this innovative and experimental project. Um, welcome, Vangelis. This event builds on the success of the Cyprus Oscar Wilde Festival. Can you tell me a little bit about what the motivation behind that festival uh, was? Yeah, thank you very much for uh, hosting me here in the embassy. Thanks on behalf of the, of the crew. Uh, thanks of beha on behalf of the team behind the Oscar Wilde Festival, as you said, for supporting all these uh, activities and all these productions and now we are so happy to have a medium uh, duration let's say a movie for the first time um, we'll have we'll say more uh, uh, later on this so regarding the cyprus oscar Wilde festival which mm -hmm. actually began as a creative platform two years ago mm -hmm. with a gap of one year uh, at least physically because of the pandemic. Um, as I said, it is um, a creative platform which uh, embraced, let's say, uh, lots of artists, lots of local artists from uh, per performing arts, from uh, um, arts and crafts, from uh, uh, singers, musicians. We had such a great time two years ago throughout two weeks of uh, of performances and exhibitions uh, close to St. Patrick's Day, which for Ireland is an emblematic, at least, uh, date. And the motivation be behind that was something that nowadays, this year, seems that, well, we were not prophets, but uh, seems that uh, the instinct that we had, that uh, we are in a second fin de siècle, uh, is real. Uh, Oscar Wilde died in uh, 19... Uh, in, uh, in the 1900s, in, yeah. yeah. Uh, Nietzsche, Friedrich mm. Nietzsche also died the same year. Two em emblematic and two uh, charismatic, but in the same time two uh, uh, very deep thinkers mm -hmm. who are very pessimist about the future of humanity. Uh, the pandemic came. Uh, now we are uh, trying to be safe, to get ourselves uh, as safe as we can. At the same time, democracies, human rights across the globe seem to withdraw. Uh, we have uh, violence again in Cyprus, in Greece coming out, uh, a lot of frustration, a lot of anger. Uh, about the position of, of human beings, of contemporary citizens in, uh, in our societies. Uh, so the motivation was, in the same time, the reason for creating this, uh, this platform. We are not pessimistic about the future of humanity and that's why we are creative and that's why we insist. That's why during this little break between the first and the second wave of the pandemic, we uh, dared to move on with the production of this film. Um, and yeah, I think I have pretty much covered. Yeah, it's so true. And I think one of the revelations of the pandemic has been the importance of art um, for us as humans uh, in coping with adversity. Uh, De Profundis is a deeply personal and emotional work uh, written by Wilde during his imprisonment in Reading Jail. Um, it addresses many universal themes like love and despair, passion, forgiveness, bitterness. What was the genesis of the idea for, for performing this piece uh, by Wilde, which is quite different to many of his other works? Yeah, uh, to begin with, we have to say that uh, all this idea for this film started, uh, came out actually from uh, three uh, uh, performances that Vasily Kiki Preu, the actress that uh, our viewers will see in a while uh, in the film, 
uh, and me uh, as uh, the composer of the original score of this performance yes. gave uh, last summer. I'm trying to remember if it was actually last summer or if it was summers ago because it's like a century has passed since mm -hmm. then. Um, we chose this specific uh, masterpiece of, uh, of uh, Oscar Wilde uh, because I'm sure we agree, but permit, permit me to rhetorically disagree. It's not a personal, uh, let's say, uh, work. It's a deeply social work. Mm -hmm. Of course, he was reading it, uh, he was writing it, sorry, uh, deeply in uh, a depression, deeply in a, in a disappointment about humanity. He was incarcerated because of his sexual orientation, mm -hmm. according to a British law which was uh, imposed back then. Uh, human rights again, dignity mm -hmm. of human being again, in other circumstances, of course. But let's see what changed since then. Uh, what changed regarding uh, justice, uh, the system of justice, the judicial proceedings that he accuses mm. uh, heavily in his uh, work, mm -hmm. De Profundis. What happened with um, diversity? Why we are still struggling in 2021 uh, uh, regarding uh, embracing diversity in the economy, in life, in uh, religions, in uh, family, in whatever. Uh, so we were both moved and touched by this dimension, this social dimension of this, of this work. And uh, we, uh, we often used to say, after the end of our performances, while speaking with our, uh, uh, the audience, uh, this pretty much the same period or two years ago, uh, we had a, a murder of uh, uh, a person with a different sexual orientation in the center of Athens, mm -hmm. uh, which is now in courts. Mm -hmm. And uh, Vasiliki and me, were, while we were elaborating this text of Oscar Wilde, we were wondering, what if Oscar Wilde was walking around this neighborhood in central Athens mm -hmm. while this murder was happening uh, by citizens? Uh, and then um, uh, we said, yes, this is a manifesto. It's not just a, uh, it's not just a complaint about you know, mm -hmm. uh, the system or the police or the judicial procedures. Mm -hmm. It is a manifesto about a better society. And the particular can also be be universal um, that's Absolutely. true I was very lucky to attend uh, one of the live performances of this um, this presentation and it was a really memorable evening were there any challenges of transferring the production from the live setting to the filmed version that we're going to see today it is a completely different process it is the uh, actually it's the second time I take part in a film production. The first was uh, uh, the one about Bloomsday that uh, the Department of Foreign Affairs of Ireland uh, uh, created and uh, I kindly invite our viewers to go and uh, check it out which combined scenes from all around the world for the Bloomsday, uh, the renowned uh, work by uh, James Joyce uh, Ulysses of course mm -hmm. uh, and uh, Haris Panagiotou who is uh, currently behind the camera, was also the cameraman back then. And uh, to be honest with you, I don't remember how the idea came out. I have the suspicion that Harris Panagiotou told me that we have to film that. But I'm not pretty sure. I'm 99% I'm, I'm sure. But even him, he couldn't imagine that what he would see would come out. Because what, which, what came out was, it's not just a filmed, filmed performance. Uh, it's a combination of studio recording mm -hmm. and outdoors uh, footage from Cyprus, from fields, mm -hmm. from the sea, from the coast of Cyprus, which created, let's say, an experimental, atmospheric and more poetic environment. The performances were um, delivered, let's say, um, in a small uh, backyard of a local cafe in the 
old uh, city, town of, uh, of Nicosia, this picturesque neighborhood. Uh, the film was another uh, universe. Uh, we are not cinematographers, so for us uh, the, there was no director. We were all together the directors, so we were discussing every scene, every single uh, second that you uh, viewers will see now, the audience will see now, was discussed by all of us at the same time and the editors after it and post-production were also giving input. So it's a collective uh, uh, outcome uh, of which we are very proud because uh, we uh, cooperated uh, all together. The performance was between me and Vasiliki Kipreu, the actress that you will also see. The other, it was a crew which was discussing and elaborating every idea that was on the table regarding this film. Also, we didn't have an equipment which is, uh, you know, uh, it doesn't come from Hollywood or, I don't know, from Cannes or wherever. Uh, it's uh, normal equipment, but uh, thanks to, and I have to thank the technical uh, mm. crew, Haris uh, Panagiot, as I said, the, 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 our cameraman, Evagoras Bekiaris, who um, elaborated uh, the sound as a sound engineer, mm -hmm. Stavros Kostidakis, who did the first editing, and uh, Kevin Brown, who did the, the post-production. Um, people from here, from... Uh, and also it was a very diverse uh, crew. Uh, Greeks, Greek Cypriots, Americans, uh, and a Greek from Athens. Very good. Yeah, I think the artistry um, and the beauty really comes through in the filmed version. And also what's nice is it will be a permanent um, piece of art uh, where a performance is maybe fleeting in some ways. Um, but we can share this now well beyond yeah, yeah. Cyprus. Um, and thanks to your uh, uh, support and uh, the, the funding of, uh, of this project, it will be for free. Mm -hmm. uh, both the premiere, but it will be always there for everyone who seeks to, 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 to watch it. Yeah. And we really seek to, to, to share it as much as possible all around the world. And uh, that's a good pass, let's say, to say that uh, uh, don't forget about the English speakers I'm speaking now, mm -hmm. to uh, activate the um, English subtitles on uh, the YouTube uh, channel that, uh, that you are on right now uh, and 90% uh, of uh, that's something which is valuable I, I could say 90% of the subtitles that you will see is the original Oscar Wilde uh, manuscript uh, language uh, only 10% comes from our uh, from our part because uh, this is another long story which needs another uh, uh, maybe documentary uh, several editions from uh, beginning from 1905 and on we had to do a big research a long research to find the pieces of the greek version that we uh, that we uh, were based on um, but we're happy to have uh, i think um, a very uh, regarding the, um, the, 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 the subtitle is a very decent, let's mm. say, outcome. Uh, yeah, I think you're right. The, the story of the manuscript itself it's another, uh, is a story. whole other <laughs> yeah. story with a, a fascinating and yeah. interesting uh, story. Um, but finally, Vangelis, so, I mean, you've alluded to this already. Wilde died in, in 1900, so it's 121 years since his death. Is Oscar Wilde still relevant for our current times? Uh, not just relevant, I would say that uh, for me, apart from being a, a beloved, let's say, uh, one of my favorite uh, foreign writers, I mean, my mother tongue is Greek, um, he is a prophet, he is a social prophet, he is a, a radical mind, mm -hmm. uh, and I'm speaking uh, like if he, he was still alive, and now I, I, I realize it and I, 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 see, that, I see the reason. Uh, whoever touches his works, especially uh, uh, the Profundis, uh, the Portrait of Dorian Gray, but also his 
the, his, uh, the, his plays, I mean, uh, his amazing work uh, in theater, even the, uh, the fairy tales, uh, which mm. are not for children, are more for adults than for children, um, we see a person who was well, uh, far ahead uh, from his, uh, I mean, from his era from his, uh, the, 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 that period of time. He was a person who comes from the future. Uh, he's a writer who comes from things that we still haven't understood, I think. Um, and his uh, struggle for dignity uh, back in the Victorian times, uh, even combining Victorian times and uh, human dignity and human rights, it's a maybe a challenge, a philosophical challenge. He was one of the people who opened the path for the, the expression of uh, the deepest feelings and the deepest thoughts without shame. And this, uh, uh, let, let's say, uh, uh, sentence against shame to death is uh, his signature and his thumb. And that's why I think he's He's so powerful still. Yeah. yeah, his legacy certainly endures. Um, well, before we watch the, the premiere, I want to say on behalf of the embassy, a huge thanks to you, Vangelis, Thank you. to Vasiliki, um, and of course to the whole team who've put together this really, um, I think, as you say, innovative, experimental interpretation of the work, um, including uh, Harris, Evagoras, all of the... Uh, the, the technical team um, and I'm, I'm confident it's a production that's going to resonate and impress uh, the many viewers. With hope. So thank you very much. Thank you, thank you. Στη δική μου τραγωδία όλα ήταν απέσια, μίζερα και αποκρουστικά, δίχως χαρακτήρα. Ακόμα και η στολή που φοράμε μας δίνει όψη καρικατούρας. Είμαστε οι γελοτοποιοί της θλίψης, παλιάτσι, με ραγισμένες καρδιές, ειδικά προορισμένοι να προκαλούμε την ηλαρότητα στο κοινό. Στις 13 Νοεμβρίου του 1895 με μετέφεραν εδώ από το Λονδίνο. Από τις 2 ως τις 2.30 εκείνη τη μέρα υποχρεώθηκα να σταθώ στην κεντρική αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού με τη στολή του κατάδικου και τα χέρια περασμένα σε χειροπέδες για να με βλέπει ο κόσμος. Με πήραν από το αναρωτήριο χωρίς καμιά προειδοποίηση. Πιο γελίο θέαμα από μένα εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να υπάρξει. Όταν με έβλεπε ο κόσμος έβαζε τα γέλια. Με κάθε τρένο που έφτανε το κοινό πλήθαινε. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να διασκεδάσουν. Αυτό βέβαια πρωτού πληροφορηθούν ποιος είναι. 
γιατί μόλι το έμαθαν τα γέλια δυνάμωσαν. Μισή ώρα έμεινα εκεί όρθιο, κάτω από την κρίζα βροχή του Νοέμβρη, περιστηγισμένο από τον όχλο που σάρκαζε. Έναν ολόκληρο χρόνο ύστερα από αυτό που μου είχαν κάνει, έκλεγα κάθε μέρα την ίδια ώρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τόσο τραγικό όσο φαίνεται σε σένα. Τα δάκρυα για τους φυλακισμένους είναι μέρος της καθημερινής τους δοκιμασίας. Μια μέρα στη φυλακή χωρίς να κλάψεις δεν σημαίνει πως η καρδιά σου είναι χαρούμενη, αλλά σκληρή, σαν πέτρα. Λοιπόν, τώρα αρχίζω πραγματικά να λυπάμαι περισσότερο εκείνους που με περιγελούσαν παρά τον εαυτό μου. Βέβαια τότε που με είδαν δεν ήμουν ανεβασμένος στο βάθρο μου, ήμουν δεμένος στον κύφωνα. Πρέπει όμως να σε διακρίνει παντελής έλλειψη φαντασίας για να νοιάζεσαι μόνο για όσους βρίσκονται πάνω στο βάθρο. Το βάθρο μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Θα έπρεπε επίσης να ερμηνεύουν καλύτερα τη θλίψη. Έχω πει ότι πίσω από τη θλίψη υπάρχει πάντα θλίψη. Θα ήταν πιο σωστό να πω ότι πίσω από τη θλίψη υπάρχει πάντα μια ψυχή και είναι φοβερό να περιγελάς μια ψυχή που πονάει. Στην οικονομία του κόσμου, που είναι περιέργως πολύ απλή, οι άνθρωποι παίρνουν ό,τι δίνουν. Όσοι δεν έχουν αρκετή φαντασία για να διαπεράσουν το εξωτερικό κέλυφος των πραγμάτων και να νιώσουν συμπόνια, τι άλλο μπορούν να περιμένουν εκτός από τον νύκτο που γεννάει η περιφρόνηση. Η ηθική δεν ωφελεί. Είμαι γεννημένο αντινομιστή. Η περίπτωσή μου υποπίπτει στην περιοχή των εξαιρέσεων και όχι των γενικών κανόνων. Ενώ όμω βλέπω πω οι πράξει μα δεν είναι ποτέ κακέ, βλέπω επίση πω ο χαρακτήρα που φτιάχνουμε από αυτέ γίνεται κακό. Ναι. Ξέρω πως μ' αγαπούσες Όσο άσχημα κι αν φερώσουν Ότι κι αν έκανες Ένιωθα πάντα πως στο βάθος της καρδιάς σου Με αγαπούσες Μόλον ότι έβλεπα καθαρά Ότι αυτό που σε τραβούσε κοντά μου Ήταν η εξέχουσα θέση μου Στον κόσμο της τέχνης Το ενδιαφέρον που προκαλούσε πάντα Η προσωπικότητά μου στους κοσμικούς κύκλους Τα λεφτά Η πολυτελή ζωή Τα χίλια δύο πράγματα που έκαναν τη ζωή μου Σαν Καταλάβαινα επίσης πως υπήρχε κάτι πέρα από όλα αυτά που σε έκανε να νιώθεις μια παράξενη έξι για μένα. Με αγαπούσες πολύ περισσότερο από όσο μπορούσες να αγαπήσεις οποιονδήποτε άλλο. Ωστόσο υπήρχε στη ζωή σου ένα τραγικό στοιχείο αν και ριζικά διαφορετικό από αυτό που σημάδεψε εμένα. Θέλεις να μάθεις ποιο ήταν? Ήταν το μίσος που υπήρξε πάντα μέσα σου πιο δυνατό από την αγάπη. Το σφοδρό μίσος για τον πατέρα σου ξεπερνούσε, παραμέριζε και σκίαζε ολοκληρωτικά την αγάπη για μένα. Ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο αισθημάτων ήταν άνισος. Το τερατώδες υπερτροφικό μίσος κυριαρχούσε απόλυτα. Δεν καταλάβαινε πως δεν υπάρχει χώρος για δύο μεγάλα πάθη στην ίδια ψυχή, πως είναι αδύνατο να κατοικήσουν στο ίδιο όμορφο μυστικό σπίτι. Η αγάπη τρέφεται από τη φαντασία που έχει τη δύναμη να μας κάνει πιο σοφούς από ό,τι νομίζουμε, πιο καλούς από ό,τι αισθανόμαστε, πιο ευγενικούς από ό,τι είμαστε και μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τη ζωή δεμένη σε ένα σύνολο. Μόνο με αυτή μπορούμε να καταλάβουμε τους άλλους στις πραγματικές όσο και στις ιδανικές τους σχέσεις. Μόνο τα όμορφα πράγματα... Όμορφα από τη στιγμή που γεννιούνται μπορούν να θρέψουν την αγάπη. Το μίσος τρέφεται με οτιδήποτε 
Κάθε ποτήρι σαμπάνιας, κάθε πλουσίο γεύμα που έφαγες όλα αυτά τα χρόνια έτρεφε και δυνάμωνε το μίσο σου. Για να το ικανοποιήσεις έπαιξε κορώνα γράμματα τη ζωή μου όπως είχε κάνει και με τα λεφτά μου. Γεμάτος απερισκεψία και αδιαφορία για τις συνέπειες. Ήξερε πω αν έχανε θα χρεωνόταν άλλο στην ήττα. Αν κέρδιζε, όλη η ικανοποίηση και τα πλεονεκτήματα τη νίκη θα ήταν δικά σου. Το μίσο τυφλώνει του ανθρώπου. Δεν το είχε καταλάβει όμω. Το βλέμμα τη αγάπη φτάνει να διαβάσει ω τα μακρινά άστρα. Εσύ, τυφλωμένο από το μίσο. Δεν έβλεπες πέρα από το μικρό περιτυχισμένο κήπο των φτηνών επιθυμιών σου Των πόθων σου που είχαν αρχίσει ήδη να μαραίνονται Η τρομερή έλλειψη φαντασίας, μοιραίο γνώρισμα του χαρακτήρα σου Ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του μίσους που κουβαλούσες μέσα σου Αδιόρατα, σιωπηλά, υπόγεια το μίσος ροκάνιζε το φυσικό σου, σαν λιχίνα που σιγοτρώει τις ρίζες ενός αδύναμου φυτού. Ως που τέλος, το βλέμμα σου φυλακίστηκε ανάμεσα στα πιο ασήμαντα ενδιαφέροντα και τους πιο ευτελείς σκοπούς. Η αγάπη θα είχε βοηθήσει τη φαντασία σου να ανθίσει. Το μίσος τη δηλητηρίαζε και την παρέλειε. Για μένα όμως Ο κόσμος όλος Ζάρωσε Σε μια χούφτα Ο κόσμος Ζάρωσε σε μια χούφτα Ο κόσμος όλος Ζάρωσε Σε μια χούφτα Ο κόσμος Ο κόσμος Ο κόσμος Ο κόσμος Έχεις την εντύπωση πως σε οποιαδήποτε περίοδο της φιλίας μας άξιζες αληθινά την αγάπη μου ή πως εγώ σε θεώρησα έστω και για μια στιγμή αντάξιό της. Όχι. Ήξερα καλά πως δεν άξιζες. Η αγάπη όμως δεν παζαρεύει στην αγορά, περιφρονεί το ζύγι των μικροπολιτών. Η χαρά της, όπως η χαρά της διανόησης, είναι να νιώθει πως ζει. Σκοπός της είναι απλώς να υπάρχει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στάθηκες για μένα ο χειρότερος εχθρός που μπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Σου εμπιστεύτηκα τη ζωή μου και εσύ την πέταξες σαν σκουπίδι για να ικανοποιήσει τα πιο άθλια και τυποτένια από όλα τα ανθρώπινα πάθη. Το μίσος τη ματαιοδοξία, την απληστία. Σε λιγότερο από τρία χρόνια κατάφερες να με καταστρέψεις. Η μοναδική σωτηρία για μένα ήταν να συνεχίσω να σε αγαπώ. Ξεκινούσε ένα μεγάλο ταξίδι στις ερημιές της ύπαρξης, ταξίδι που συνεχίζεται ακόμη και ήξερα πως αν γινόμουν έρμεο του μίσους δεν θα συναντούσα στο δρόμο μου ούτε ένα σκιερό βράχο να ξαποστάσω. Μονάχα φοινικέ με μαραμένα κλονάρια και πηγάδια με νερό φαρμακωμένο. Μήπως καταλαβαίνεις κάτι? Ξυπνάει η φαντασία σου από το μακροχρόνιο λίθαργό τη. Ξέρεις το μίσος από παλιά. Μήπως τώρα αρχίζεις να συναισθάνεσαι τι σημαίνει η αγάπη και ποια είναι η ουσία της. Δεν είναι ακόμα πολύ αργά για να μάθεις. Αν και εγώ χρειάστηκε να βρεθώ στο κελί του κατάδικου για να σου το διδάξω.
η θρησκεία δεν ωφελεί. Εκεί που οι άλλοι πιστεύουν στις αόρατες δυνάμεις, εγώ πιστεύω μόνο σε ό,τι αγγίζω και βλέπω. Οι ναοί των θεών μου είναι φτιαγμένοι από χεριά ανθρώπινα και το πιστεύω μου ολοκληρώνεται μέσα στη σφαίρα της πραγματικής εμπειρίας. Ίσως μάλιστα υπέρ των θεών, επειδή σαν όλους εκείνους που έχουν τοποθετήσει τον ουρανό τους σε τούτη εδώ τη γη, δεν βρίσκω μόνο την ομορφιά του παραδείσου, αλλά και τη φρίκη της κόλασης. Κάθε φορά που σκέφτομαι τη θρησκεία, νιώθω την επιθυμία να ιδρύσω ένα τάγμα για όσους δεν μπορούν να πιστέψουν. Πιθανή ονομασία, αδελφότητα των απίστων. Εκεί, πάνω σε ένα βωμό χωρίς λαμπάδα, ένας ιερέας που η γαλήνη θα είναι άγνωστη στην καρδιά του, θα ιερουργεί με ανευλόγητο άρτο και δισκοπότηρο χωρίς κρασί. Κάθε τι, για να είναι αληθινό, πρέπει να γίνει θρησκεία. Ο αγνωστικισμός έπρεπε να έχει και αυτός ένα τυπικό, όπως η πίστη. Έχει σπήρει τους μαρτυρές του, θα έπρεπε να θερήσει τους Αγίους του και να δοξάζει καθημερινά το Θεό επειδή έμεινε κρυφός από τους ανθρώπους. Είτε όμως πρόκειται για πίστη, είτε για αγνωστικισμό, το ουσιαστικό είναι να πηγάζει μέσα από μένα τον ίδιο. Και τα θρησκευτικά σύμβολα πρέπει να είναι δικά μου δημιουργήματα. Μόνο ότι δημιουργεί αυτό βούλο στη μορφή του είναι πνευματικό. Αν δεν ανακαλύψω το μυστικό μέσα μου, δεν θα το βρω πουθενά αλλού. Αν δεν το έχω μέσα μου, δεν θα το αποκτήσω ποτέ. Από έξω. Όλα αυτά τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του προπέρσινου Νοεμβρίου. Ανάμεσα στην τωρινή μου ζωή και εκείνη τη μακρινή ημερομηνία, μεσολαβεί ένα μεγάλο ποτάμι από γεγονότα. Σίγουρα για σένα θα είναι τρομερά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διασχίσεις με το βλέμμα μια τόσο απέραντη έρημο. Για μένα, μοιάζει να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο πόνος είναι μια στιγμή με πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν χωρίζεται σε έποχες, διακρίνεται μόνο από μια ποικιλία μορφών και την περιοδικότητα της εμφάνισής τους. Σε μας εδώ ο χρόνος δεν μπορεύεται ευθύγραμμα αλλά κυκλικά, περιστρέφεται αένα γύρω από ένα κέντρο οδύνης. Η παραλυτική ακινησία μια ζωή ρυθμισμένη ως την τελευταία λεπτομέρεια σύμφωνα με απαρέγκλητους κανόνες. Τρώμε, πίνουμε, πλαγιάζουμε και προσευχόμαστε ή τουλάχιστον γονατίζουμε με πρόθεση να προσευχηθούμε υπακούοντας τους αλήγιστους κανόνες ενός άκαμπτου τυπικού αυτή η απόλυτη ακινησία που κάνει την κάθε μέρα ολόιδια με τις δίδυμες αδερφές της μοιάζει να ενσταλάζει τη στασιμότητα ακόμα και στις δυνάμεις του έξω κόσμου που κύριο γνώρισμα έχουν την ακατάπαυστη κίνηση και εναλλαγή για τον καιρό της ποράς και της συγκομιδής, για τους θεριστές που σκύβουν πάνω από τα στάχια, τους τριγητές που περιδιαβαίνουν ανάμεσα στα κλίματα, τη χλόη των περιβολιών που ασπρίζει από τα πεσμένα ανθάκια ή τους καρπούς. Για όλα αυτά εμείς δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τίποτα. Για μας... Μόνο μια εποχή υπάρχει, η εποχή της θλίψης. Μας έχουν στερήσει ακόμα και τον ήλιο και το φεγγάρι. Έξω ο ουρανός μπορεί να είναι χρυσογάλανος, ημέρα χρυσαφένια, όμως το φως που ξεκλιστράει μέσα από το θαμπό 
Τζάμι του καγγελόφρακτου φεγγίτη είναι γκρίζο και αδύνατο. Σούρου που βασιλεύει παντοτινά στα κελιά μα, όπω και στι καρδιέ μα. Στη σφαίρα τη σκέψη, όπω και στη σφαίρα του χρόνου, δεν υπάρχει κίνηση πια. Αυτά που εσύ έχει ξεχάσει προπολού ή μπορεί εύκολα να ξεχάσει, σε μένα συμβαίνουν τώρα, τούτη τη στιγμή, και θα συμβούν αμετάλλαχτα αύριο πάλι. Μην το ξεχνάς αυτό, αν θες να καταλάβεις γιατί σου γράφω αυτές τις γραμμές. Γιατί τις γράφω με αυτόν τον τρόπο. Τα γέλια σου ήταν πια συγκράτητα όταν με αφορμή την πρώτη βριστική επιστολή που σου έστειλε ο πατέρας σου σχετικά με μένα, σου είπα ότι σίγουρα εγώ θα ήμουν ένα απλό όργανο στη φοβερή σας διαμάχη και ότι αυτό δεν προμείνει τίποτα καλό. Κι όμως όλα έγιναν όπως τα είχα προβλέψει, τουλάχιστον ως προς το αποτέλεσμα. Η αδυναμία σου να καταλάβεις που θα οδηγήσουν όλα αυτά δεν αποτελεί δικαιολογία. Γιατί δεν μου έγραψε από δειλία, από αδιαφορία, από τι άλλο. Το γεγονός ότι ήμουν θυμωμένος μαζί σου και είχα φανερώσει το θυμό μου ήταν ένας λόγος παραπάνω για να μου γράψεις. Αν έκρινες πως είχα δίκιο, είχες υποχρέωση να μου γράψεις. Αν είχες και την παραμικρή υπόνοια που σε αδικούσα, είχες πάλι την υποχρέωση να δώσεις μια αναπάντηση. Περίμενα καιρό ένα γράμμα. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι στο τέλος θα καταλάβαινες πως αν όλη η παλιά αφοσίωση, όλες οι διακηρύξεις αγάπης, οι χίλιες κακοπληρωμένες από την πλευρά σου πράξεις καλοσύνης που είχα κάνει για σένα, οι χίλιες αξεπλήρωτες οφειλές της ευνομοσύνης που μου χρωστούσες, αν όλα αυτά δεν σήμεναν τίποτα... Περίμενα τουλάχιστον ότι θα διέθετε στην απλή Αίσθηση του καθήκοντος, τον πιο στήρο από όλου τους δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους, που θα σε έκανε να πάρεις χαρτί και μολύβι. Οι μόνοι που με ενδιαφέρουν είναι οι καλλιτέχνε και οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει. Όσοι ξέρουν τι σημαίνει η ομορφιά και όσοι καταλαβαίνουν το νόημα του πόνου. Οι μόνοι που με ενδιαφέρουν είναι οι καλλιτέχνε και οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει. Όσοι ξέρουν τι σημαίνει η ομορφιά και όσοι καταλαβαίνουν το νόημα του πόνου Οι μόνοι που με ενδιαφέρουν Οι μόνοι Οι μόνοι Οι μόνοι Παραμένω πιο ατομιστής από ποτέ άλλοτε. Οτιδήποτε δεν πηγάζει μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο δεν έχει καμιά αξία. Το είναι μου αναζητά ένα νέο τρόπο αυτοπραγμάτωσης. Είναι η μοναδική μου έγνοια αυτόν τον καιρό. Και το πρώτο στο καθήκον είναι να απελευθερωθώ από οποιοδήποτε αίσθημα πίκρας για τον κόσμο. Δεν έχω πλέον καθόλου λεφτά, δεν έχω σπίτι. Όμω υπάρχουν χειρότερες δυστυχίε στον κόσμο. Είμαι απόλυτα ειλικρινής όταν λέω ότι θα προτιμούσα να ζητιανεύω το ψωμί μου από πόρτα σε πόρτα παρά να βγω από τη φυλακή με την καρδιά γεμάτη πίκρα εναντίον του κόσμου. Και αν οι πλούσιοι μου κλείσουν τις πόρτες, 
Οι φτωχοί σίγουρα θα με λυπηθούν. Όσοι έχουν πολλά είναι συνήθως άπλιστοι. Αυτοί που έχουν λιγότερα είναι πάντα πρόθυμοι να τα μοιραστούν. Δεν θα με πείραζε καθόλου να κοιμάμαι στο δροσερό γρασίδι το καλοκαίρι και το χειμώνα να βρίσκω καταφύγιο ανάμεσα στις θυμονιές ή στο υπόστεγο μιας μεγάλης ηταποθήκης αρκεί η καρδιά μου να είναι γεμάτη αγάπη. Όταν βγω από τη φυλακή αν δεν έχει απομείνει ούτε ένας φίλος στον κόσμο ούτε ένα σπίτι να μου ανοίξει την πόρτα από συμπόνια θα μπορώ αν είμαι απαλλαγμένο από κάθε μνήση κακία, σκληρό καρδοέστημα και περιφρόνηση για τους άλλους, να αντιμετωπίσω τη ζωή με πολύ περισσότερη γαλήνη και εμπιστοσύνη. Πράγματι, δεν νομίζω πως θα δυσκολευτώ. Η αγάπη περιμένει πάντα αυτόν που την αναζητά. Τέχνη, οι καλές προθέσεις δεν έχουν καμιά αξία. Όλη η κακή τέχνη είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων. Οι καλές προθέσεις καμιά αξία. Όλη η κακή τέχνη αποτέλεσμα Καλών προθέσεων Κακή τέχνη Αποτέλεσμα καλών προθέσεων Καμιά αξία Καμιά αξία Καμιά αξία Είπα πως ήθελα να δαγκώσω τον καρπό όλων των δέντρων που φυτρώνουν στο περιβόλι του κόσμου και πως θα έβγαινα στη ζωή κυριευμένος από αυτό το πάθος. Και έτσι ακριβώς έγινε. Το μοναδικό μου λάθος ήταν ότι περιορίστηκα αποκλειστικά στα δέντρα της ηλιοφώτης της μεριάς του κήπου, αποφεύγοντας τις ανήλειες σκοτεινές γωνιές. Η αποτυχία, η ατίμωση, η ανέχεια, η στεναχώρια, η αγωνία, ο πόνος, ακόμη και τα δάκρυα. Τα σπασμένα λόγια που βγαίνουν από χείλη βασανισμένα, οι τύψεις που στρώνουν το δρόμο του ανθρώπου με αγκάθια, η συνείδηση που καταδικάζει, ο αυτοεξευτελισμός που τιμωρεί, η δυστυχία που ρίχνει στάχτη στο κεφάλι της, η απόγνωση που φοράει τσουβαλένιο σάκο και γεμίζει το ποτήρι της με χολή. Όλα αυτά με τρόμαζαν. Εγώ, που έλεγα πως δεν θέλω, ούτε να τα ξέρω, τα γεύτηκα, ένα-ένα με τη σειρά. Κι ήρθε καιρός που γίνηκαν μοναδική τροφή μου. Δεν μετανιώνω καθόλου που έζησα για την απόλαυση. Δόθηκα ολόψυχα όπως αρμόζει να κάνουμε με όλα τα πράγματα που καταπιανόμαστε. Δεν υπάρχει απόλαυση που να μην δοκίμασα. Έριξα το μαργαριτάρι της ψυχής μου σε ένα ποτήρι κρασί. Στον ήχο της φλογέρας κατηφόρησα το στρωμένο με τριαντάφυλλα μονοπάτι. Έζησα τρώγοντας το μέλι της κερίθρας. Θα ήταν όμως λάθος να συνεχίσω την ίδια ζωή. Θα περιόριζε την εξέλιξη της προσωπικότητάς μου. Έπρεπε να προχωρήσω. Σε κάθε στιγμή της ζωής του, ο άνθρωπος κλείνει μέσα του τον παλιό του εαυτό, όσο και τον μελλοντικό. Η τέχνη είναι σύμβολο, γιατί ο άνθρωπος είναι σύμβολο. Ο 
κόσμος δείχνει τη φυλακή λέγοντας «Να που οδηγεί η ζωή των καλλιτεχνών». Ε, λοιπόν, υπάρχουν και χειρότερα μέρη. Οι μηχανοποιημένοι άνθρωποι για τους οποίους η ζωή είναι μια πονηρή κερδοσκοπία, ένας προσεκτικός υπολογισμός μέσων και σκοπών. Ξέρουν κάθε στιγμή που πάνε και φτάνουν πάντα στον προορισμό τους. Ξεκινούν με την ιδανική επιθυμία να γίνουν ενοριακοί αστυνόμοι. Και όσο ψηλά κι αν τους τοποθετήσει κανείς, μένουν ενοριακοί αστυνόμοι και τίποτε παραπάνω. Ένας άνθρωπος που επιδιώκει να γίνει κάτι διαφορετικό από τον αληθινό του εαυτό, βουλευτής, χονδρέμπορος τροφίμων, διακεκριμένος δικηγόρος, δικαστής ή κάτι εξίσου βαρετό, είναι βέβαιο πως το τέλος θα πετύχει τον σκοπό του. Αυτή είναι η τιμωρία του. Εκείνοι που θέλουν μάσκα είναι υποχρεωμένοι να τη φορούν. Με τις πραγματικές όμως δυνάμεις της ζωής και με εκείνους που τις ενσαρκώνουν, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Οι άνθρωποι που έχουν μοναδική επιθυμία την ολοκλήρωση του εαυτού τους δεν ξέρουν ποτέ που πηγαίνουν. Δεν μπορούν να ξέρουν. Κατά μία έννοια, είναι βέβαια αναγκαίο, όπως είπε ο ελληνικός χρησμό, το γνώθεις αυτόν. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι στην κατανόηση της γνώσης. Η αναγνώριση όμως πως η ψυχή του ανθρώπου παραμένει ουσιαστικά απρόσιτη στη γνώση, είναι η έσχατη κορυφή της σοφίας. Το πιο μεγάλο μυστήριο είναι ο εαυτός μας. Όταν κανείς ζυγίσει τον ήλιο στην πλάστικα, μετρήσει τις κινήσεις της σελήνης και χαρτογραφήσει ως το τελευταίο αστέρι τους εφτά ουρανούς, πάλι μένει απ' έξω ο εαυτός του. Ποιος μπορεί να υπολογίσει την τροχιά της ίδιας του της ψυχής. Η λογική δεν ωφελεί. Ισχυρίζεται πως οι νόμοι που με καταδίκασαν είναι λανθασμένοι και άδικοι. Το ίδιο και το σύστημα που με έκανε να υποφέρω. Εγώ όμως δεν έχω το δικαίωμα να μείνω εκεί. Πρέπει να αποδεχτώ πως όλα όσα έγιναν ήταν καλά και δίκαια καμωμένα. Πρέπει να βρω τη θετική πλευρά του κάθε πράγματος που συνέβη. Το σανιδένιο κρεβάτι, το αειδιαστικό φαγητό, τα τραχιά σκηνιά, τις εξεθελιστικές αγκαρίες, τις απότομες διαταγές, την απέσια στολή, τη σιωπή, τη μοναξιά, την τροπή. Όλα αυτά πρέπει να τα μεταμορφώσω σε πνευματική εμπειρία. Και τον πιο ασήμαντο εξευτελισμό του σώματος πρέπει να τον κάνω κίνητρο για την ανύψωση της ψυχής. Το πιο σημαντικό, αυτό που πρέπει να κάνω, αν ο λιγοστός χρόνος που απομένει για να κλείσει ο κύκλος των ημερών μου δεν μείνει ακροτηριασμένος και ανολοκλήρωτος, είναι να κάνω κομμάτι του εαυτού μου όλα όσα συνέβησαν, να τα δεχτώ χωρίς παράπονο, φόβο ή δισταγμό. Το υπέρτατο ελάττωμα του ανθρώπου είναι η επιπολαιότητα. Οτιδήποτε βοηθάει στην κατανόηση του εαυτού μας είναι θετικό. Συμβεί. Έπαιξε στα ζάρια την ψυχή μου στο απέσιο παιχνίδι του μίσους και την έχασες. Αυτό ήταν όλο. Το βάρος της θλίψης που είχες καθήκον να μοιραστείς μαζί μου το έκανες διπλό. Τον πόνο που έπρεπε να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον απαλύνεις 
τον κέντρισες ως την αγωνία Δεν το έκανε σκόπιμα, το ξέρω Ήταν απλώς εκείνο το μοιραίο ελάττωμα στο χαρακτήρα σου Η παντελής έλλειψη φαντασίας Και ωστόσο το μόνο που μένει είναι να σε συγχωρήσω Έτσι πρέπει να γίνει δεν γράφω αυτό το γράμμα με σκοπό να σταλάξω πίκρα στην καρδιά σου αλλά να την ξεριζώσω από την δική μου για το δικό μου και μόνο καλό πρέπει να το κάνω Δεν μπορεί να ζεσταίνει κανείς συνέχεια στον κόρφο του μια οχιά που τρέφεται από τις ίδιες του τις σάρκες Πρέπει να πείσω τον εαυτό μου πως εγώ ο ίδιος φταίω για το κακό που έπαθα Κανένας άνθρωπος σπουδαίος ή ασήμαντος δεν μπορεί να καταστραφεί από ξένο χέρι. Κανένας άνθρωπος, σπουδαίος ή ασήμαντος, δεν μπορεί να καταστραφεί από ξένο χέρι. Πίσω από τη θλίψη υπάρχει πάντα θλίψη. Ο πόνος, αντίθετα με την απόλαυση, δεν κρύβεται πίσω από μάσκες. Καμιά άλλη αλήθεια δεν συγκρίνεται με την αλήθεια της θλίψης. Μερικές φορές μάλιστα μου φαίνεται πως η θλίψη είναι η μόνη αλήθεια. Από τη θλίψη έχει φτιαχτεί ο κόσμος όλος. Και στη γέννηση ενός παιδιού ή ενός άστρου υπάρχει πάντα ο πόνος. Κάθε δίκη διακυβεύεται ολόκληρη ζωή ενός ανθρώπου και κάθε καταδίκη είναι θανατική καταδίκη. Σε κάθε δίκη Ολόκληρη ζωή ενός ανθρώπου και κάθε δίκη θανάτικη καταδίκη κάθε καταδίκη θανάτικη καταδίκη θανάτικη 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 